up everybody welcome back to my channel and for today's video is to share with you and your experience as part of your own passport and for my own the oral city to renew my passport and I will share all the details So, kailangan mo pala ng online appointment bago ka pumunta dito. So, this is what the online appointment looks like. After sa processing area, kinuha na niya yung um, online form namin and we are here sa next step which is encoding and since renewal lang ito let's hassle na siya encoding we are not yet entertaining clients and sa processing area pas siya tinatawag itong dalawang para sa encoding Hello po, update po sa uh, renewal ko ng passport. Um, I really did not expect na madali po siyang matatapos. So I think nakapasok ako 10.05 and then nakalabas ako 10.35. So imagine within uh, 30 minutes natapos ko siya. So um, hindi ako masyadong nakapagsalita sa loob. Baka kasi uh, bawal. But dito ko na lang i-share yung buong process. So, syempre, um, kailangan mo ng online appointment, especially if hindi ka covered sa mga tao na pwedeng wala ng uh, online appointment, kagaya ng senior citizen, yung, yung mga magulang na may dalang anak na 7 years old, bababa, pero kailangan mong kunan yung ng passport yung anak mo. Uh, what else? Probably yung mga bubuntis. Uh, okay. So, um, sa pag uh, online appointment mo, kailangan mo siyang bayaran. Uh, I think binayaran ko siya through Western Union. Yes. Um, another thing is, kailangan mo rin i-indicate yung uh, time na anong oras ka papasok. Kasi nung pumasok ako, um, may linya doon, linya sa mga may online appointment na at linya sa mga senior citizen at iba na may kasamang bata. So, um, tinanong kami kung anong oras yung appointment namin. So, hindi pa niya pinapasok yung hindi covered ng 10 to 11. So, I think siniguro muna lang guard na yung makapasok first is yung uh, 10 to 11 a.m. yung appointment. Nung pagkapasok namin, kailangan pa namin pumila dun sa pinakauna na counter kasi dun namin ipapakita yung online appointment namin. Tapos, kailangan din namin ipakita yung uh, resibo, yung online na uh, yung e-receipt. At yung nakakatuwa is, dalawa yung kopya nun, nung pag-iprint mo siya, 
pero akala ko kasi sa akin yung isang kopya so ang ginawa ko hindi ko siya dinala iniwan ko siya sa bahay buti na lang may photocopier sa DFA so nagbayad na ako ng 3 pesos at nagpapotocopy ako so tapos nun doon sa mismong counter na yon yung malapit sa uh, pintuan sa entrance binigyan ako ng number so tapos naghintay ako doon sa processing area so less hassle talaga kapag renewal kasi yung ang ginawa lang is chinek lang yung online appointment ko yung e-receipt at saka syempre yung old passport tapos may pinapermahan na sa akin na kapag na-receive ko na yung new passport ko may invalidate yung old passport so pagkatapos nun okay na uh, pumunta na ako sa step 3 which is the encoding so doon kukunan doon kukunan ng fingerprint at saka picture para sa passport hindi na kami uh, dumaan sa step 2 kasi yung step 2 is cashier and then nabayaran ko na siya yes so nung tinawag na ako, ako by the way ako yung pang pito Diba? Ang saya-saya ang aga ko. So, ako yung pang pito. Tapos, um, nung tinawag na ako, madali lang siya. So, una yung kinunan is yung uh, picture ko. Tapos, yung mga fingerprint. Tapos, nilagyan na niya yung yung, yung uh, ano ko, yung parang resibo, receipt yata yon na date kung kailan ko makiklaim yung aking passport. At yung um, date ng pagkiklaim ko ng passport is December 9. Diba? Pero syempre, gusto kong ma-receive yung passport ko ng maaga. Tapos, ano kasi, um, syempre, may work ako from Monday to Friday. Uh, yung DFA, open sila from Monday to Saturday. Pero kapag Saturday, walang, um, walang nagre-release, close yung releasing area ng passport. So, hindi pwede. So, yung ginawa ko, in-avail ko yung option na ipapadala sa iyo yung passport mo na bago through LBC um, kapag nag-avail ka nun, I think it's only 150 pesos tapos um, kailangan mong ibigay sa kanila din sa kanila yung old passport mo kasi kapag uh, nandyan na yung new passport mo parang bubutasan yung old na passport yes. diba? so I really did not expect within 30 minutes matatapos ko siya Basta kompleto ka lang talaga sa requirement. Again, so this video is for the renewal of passport. It may not be applicable to those um, areas that are very congested. Say for example, Metro Manila or Cebu. Kasi ang dami kasi nag-apply ng passport. Ang maganda lang sa passport ngayon is 10 years na siya na valid. Ano ba ang saya-saya? So, uh, yung passport ko is, mag, I think, mag-expire siya. Um, so 2020 siya mag-expire supposed to be June 2020 so plus 10 years so June 2030 so yan tagal okay so yan lang po so if meron pa po kayong ibang mga katanungan mag-comment lang kayo sa baba thanks for watching bye